十九个国家排队加入，这就是中国影响力。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。二零零一年，美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔首次提出金砖四国，特指中国、俄罗斯、印度、巴西这四个世界新型国家。他绝对想不到，二十二年后的现在，金砖四国加上南非，已经成为全世界最富魅力的国际组织。苏克拉尔是南非派驻金砖国家的一名外交官。在最近一次采访中，他对着记者幸福的抱怨说：“有十三个国家正式要求加入，另外有六个国家非正式要求加入。我们每天都会收到加入的申请。说每天多少有点夸张，但是十九个国家排队加入，也足以证明金砖国家的无穷魅力了。”很多西方人士感到疑惑。中国主导的这个国际组织为何有着这么大的魅力？个人认为，至少有三点：一，这是新兴国家的组织，而且是首屈一指的国际组织，发展潜力巨大。金砖国家的五个成员都是公认的发展迅速的新兴国家，而且都是地域大国、人口大国、资源大国。过去二十年，近期对世界经济增长贡献和 GDP 占比。一直是高于金砖国家，但是到了现在，金砖五国已经妥妥超过近期，并将继续拉大差距。过去十年，金砖国家越办越好，经济发展速度有目共睹，其他国家自然也心动不已。我什么时候能加入？二，这是少有的没有歧视和对抗的国际组织。全世界最大的国际组织是什么？毫无疑问是联合国。但几十年过去。联合国已经逐渐演变成美国进行政治对抗的工具，强如俄罗斯，即便成了本届联合国安理会轮值主席，美国一声令下，俄外长拉夫罗夫的随行记者便被拒之门外，这是赤裸裸的羞辱，更是对联合国宪章的蔑视。俄罗斯尚且有这样不公平的待遇，更何况其他小国。很多国家并不希望参与大国之间的博弈，只想安稳发育，但西方并不允许。中国主导的金砖国家便给全球国家提供了这么一个没有冲突和对抗的平台。试想一下，就连沙特和伊朗这对老冤家都能肩并肩向金砖国家提出申请，其他国家又有什么理由不信任这个国际组织呢？三。加入金砖国家不仅能够获得国际地位的提高，还能与中国等新兴大国进行更紧密的合作。以前呢，小国想发出自己的声音，只能通过联合国。但很多时候，即便在联合国发言，也会被漠视。现在不一样了，随着金砖各国，尤其是中国的强势崛起，金砖国家的政治影响力水涨船高。只要加入其中，组织就会替成员国发言。而不是像以前一样被忽视。事实上，不仅仅是金砖国家，中国主导的另一个国际组织——上合组织，同样吸引了一大堆国家的加入。其实啊，这两个国际组织的发展速度是与中国的发展速度息息相关的。随着金砖各国，尤其是中国的强势崛起，金砖国家的政治影响力水涨船高。只要加入其中，组织就会替成员国发言。正是因为中国的强势复兴，金砖国家和上合组织才能迸发出如此生机，收到如此多的申请书，这就是中国的影响力。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。